Good evening. Hello. Good evening. Hello. How are you today? How are you doing today? Good. Good. Okay, nice. And the rest of you? How are you doing? Good, teacher. Good? You? I'm doing fine. Thank you so much for asking. I'm a little worried. Ya un poco preocupada. Veo que hay poquitos. Y apenas estamos en la segunda semana. No puede ser que ya se hayan dado por vencidos. Acuérdense que esto es, es, um, eh, es un esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Y, y requiere constancia. Es, estar siempre, ¿verdad? Estar siempre en clases, tratar de no perder y de estar haciendo sus ejercicios. Eh, espero que vayan al día con la plataforma. Hoy vamos a terminar la sección 2 y pues vamos a empezar la 3. Al terminar la sección 3, Eh, tienen el midterm exam. Tienen que hacer ese examen. Está ahí mismo. Eso yo just click next, next, next y ahí está el examen. Eh, tienen que ir completando sus knowledge check. Tienen que tener los hechos también. Por lo menos terminada la sección 1 y la 2, que es la que vamos a terminar ahora. Hoy vamos a terminar la 2 y empezar la 3. No sé si ya vieron los contenidos, tienen alguna pregunta referente a algún ejercicio o algo en sí de la plataforma antes de empezar. No questions. A este grupo sí que es callado. No sé si es no. porque ya están para dormirse o qué. Pues ok. So, Recuerden que cualquier, ok, por ahí alguien ya terminó la plataforma. That's excellent. Perfect. Acuérdense que también cuando terminen la plataforma, ya les habilita el certificado. Ahí les sale un botoncito que dice Request Certificate. Esto es importante que, que cuando ustedes terminen sus ejercicios, terminen el examen, descarguen el certificado. Eso les va a aparecer ya cuando ya hayan completado por lo menos el 80%, que ya tengan una nota mínima de 8, ya les aparece ahí Request Certificate, ya son calificables para su certificado. Es importantísimo porque la plataforma se cierra y ya después ya no pueden bajar el certificado. Ya van a tener que hablar a administración y hacer todo el trámite para que les puedan dar su certificado y les va a llevar bastante tiempo y paciencia estar escribiendo para que les ayuden con eso. Así es que de ya eh, no vayan a olvidar bajar el certificado, no más se pueda, ¿verdad? Ya han terminado la plataforma porque ya esta es nuestra segunda semana de clases. Esta semana vamos a tener clase todavía mañana jueves y viernes, ¿ok? Es la última semana que vamos a tocar viernes. Ya la próxima y la otra que falta solo va a ser de lunes a jueves. Entonces, terminando el último jueves, a viernes creo que cierran la plataforma y ya no pueden trabajar ni accesar. Y si ya no pueden accesar, ya no van a poder bajar su certificado. El certificado usted eh, lo descarga. En su computadora o en su dispositivo le queda ya guardado y usted lo puede imprimir si usted gusta y lo pone por ahí. Con orgullo, ¿verdad, Carlos? ¿Tiene la manita levantada? ¿Tiene alguna pregunta, Carlos? Eh, buenas noches. Fíjese de que yo ya terminé la plataforma, pero eh, en el segundo módulo no me dice que tengo acceso a certificado. Me dice que no incluye un certificado. Eh, le dice que no incluye certificado. Uh -huh. Qué raro. Sería de que si gusta, mándeme una captura y yo voy a preguntar en administración porque todo le deberían, a menos que a ustedes tengan algo, porque hay unas que son diferentes. So, no sé si en su papeleo o en la modalidad que está, como lo han ingresado, 
eh, hay personas que el certificado se envía a la empresa. Entonces, puede ser de que sea el caso de ustedes o de algunos de ustedes, ¿verdad? Tal vez por eso le, le aparece así. Pero déjeme ver y voy a preguntar. Solo necesitaría que me mande la, la captura y preguntar. Porque sí, como le repito, hay unas personas que la, la empresa exigen que se les mande el certificado a ellos como prueba de que sí, usted ya, ya hizo el, el curso. Sí. Ajá, porque sí, es, es, ya tuve ese caso con un grupo, pero eran todos, a todos fue así, fue que se les mandó y estaban en una modalidad diferente, en la que el libro que se usa es el de Insafor y es inglés para el trabajo, entonces con ellos se toca inglés específicamente para trabajo, no es así como en lo que estamos viendo ahorita, que es como para el día a día en general. Entonces a ellos sí se les mandaba el trabajo a las oficinas. Y está complicado porque muchos lugares se están trabajando desde casa todavía. Entonces me parece raro, pero voy a preguntar, nada más recuérdeme y mándeme la, la foto. Al grupo se la mando. No, mándemela a mí. Ahí aparezco como Flor Guerrero. Vaya, es que un pingüino tengo de foto, algo así. Ahí lo va a ver. <ríe> ok, y voy a preguntar. Eh, y póngame su nombre también y el grupo para recordar. Para que así lo busquen y me, de, me digan qué pasó. Ok, eh, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? No. Ok. Is all okay or questions before we continue? Okay, so let's start. Yesterday we were practicing about there is, there are, and some, y any. ¿Qué es lo que se acuerdan que vimos acerca de este tema ayer? No comments. Ah, pues vamos a practicar. Sí, son calladitos. <laughs> Let's continue practicing. So you can repeat at home. Yesterday we practiced this conversation kind of a little. So let's practice a little bit more pronunciation. Let's repeat. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, so what I'm going to do is that I'm going to, eh, este ejercicio en el grupo anterior lo practicamos en, en la sección principal con voluntarios y todo, pero ustedes están calladitos, creo que se van a sentir más a gusto si los pongo en grupo como siempre. Entonces los voy a asignar en grupos. And remember to click join o unirse para que puedan quedar en grupos y puedan practicar la conversación. I don't know if you're ready. Are you ready with the picture? Ya tienen el, el, la foto. Ready? Okay. Yes, teacher. Perfect. Remember, click join o unirse so you can get in groups. Good evening. Thanks. There are some chairs in the kitchen. ¿Cómo hacemos entonces? Solo vamos a practicar. Dice. Sí, a practicar. Solo que no sé qué es la captura para pasar al grupo, así que no sé si alguno tiene captura. Este. No, no, no. Ya, ya espérame. Ok, ok. 
Nee, fijn. Oké. Okay. Hij is daar, ja. Oké, okay. ah. Oké, okay, there you go. Pueden tomarle la picture y ahorita voy a estar aquí un ratito de otro grupo. And you can take the picture if you want. Ya, ya la subieron. Ya. Gracias. Ya está en el grupo, teacher. Gracias. All right. Ok, so you can practice. Ok, somos so, cuatro. So I am Chris. Ok, I Linda. Ready? Yes. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really, really need some for furniture. <clears throat> what do you do need? Oh, I need lots of things. There are some, sure, is the chicken, kitchen, perdón. Kitchen, but uh, there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping this weekend. Okay. Okay. Thank you. Okay, you did a very nice job. Just remember, escuché una por ahí. Okay, and in this is what? furniture. Es un poquito difícil, pero eh, sí la dijo bien al final, nada más que dudando un poquito. <laughs> Just remember, it's furniture. 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 For, como con O, como que va a decir el número cuatro. For, furniture. 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 Excellent furniture. Apart apartment. 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 Uh -huh. apartment. 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 Carlos. Okay. Vamos nosotros. Vamos a ver cómo le escuchamos. Eh, bueno, ahí como linda. Carlos y Chris. Empiezo yo. Yes. Yes. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some Fortnite furniture. Fortnite is the game. Sí, no sé por You can start again. Furniture. Okay. What do you need? Furniture. In the kitchen, but there is not a table. And there's no sofa here in the living room. Ay, lo siento, lo siento, eh, lo siento. Es que los perros están ladrando bastante y les pueden le van a darle el oído a ustedes. No hay problema. Okay. Okay, lo siento, lo siento. Ay, ¿por dónde iba? Uh, um, and there, and there are, in, are not any church. There only this lamp. So let's go shopping next weekend. Bye. Ahora hago el, el papel de Linda y yo y usted el de Chris. Inicie si quiere. Ok, 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 ok. Ahorita. This apart, apartment is great. 
thank you. I love it, but I really need some for some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Uh, and there, and there's no sofa here in the living room. Okay, there you are. So uh, let us continue with this presentation so we can practice the next exercises. Uh, what we were discussing yesterday about this topic, it was uh, the uses of there is and there are. What do you remember about it? What do you remember about this topic? ¿Qué es lo que dijimos de esto, del there is, there are? There is es cuando nos, nos vamos a referir a, a algo singular. There are cuando es algo en plural. Mm -hmm. Excellent, Carla. So it's about to talk about the existence or non-existence of something. So it's para hablar de la existencia o no existencia de algo. Es para decir haber. Nada más que vamos a usar there is cuando vamos a referirnos a algo singular y there are cuando es plural. Cuando es singular, podemos usar el artículo A. ¿Y cuál es el otro? An. 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 Exacto, an. ¿Cuál es la diferencia? Ambos, los dos significan un o una. What is the difference? La A, se, el A, perdón, se utiliza cuando es consonante, la primera. Y el ah. an cuando es... Vocal. Vocal, ajá. Cuando la palabra que sigue, en este caso tenemos el ejemplo de bed. Como la palabra que sigue después de a, acá es bed, entonces usamos a, porque la palabra que sigue empieza con sonido consonante. Eh, si fuera armchair, la palabra que quiero mencionar, quiero decir que hay un armchair in the living room. Entonces utilizaría an. Porque armchair empieza con A. So that's the difference. Y lo vamos a usar solo cuando vamos a mencionar un nombre singular. Okay. Um, si es negativa la oración, vamos a, poder, a decir there is no. Y ahí sí ya no usamos el an y el an, ¿verdad? Porque es, no hay un, so it's not necessary. There is no sofa in the bedroom. Y aquí sí lo podemos poner. There isn't a table in the kitchen because we are starting with a T here. Pero aquí no, porque no A, no A. So it would be like weird. Sería como raro el sonido. So in this case, yes, because we have a consonant here. That is the difference. Now, uh, we also have the use of some y any. El some lo vamos a utilizar solo cuando vamos a, a mencionar al, eh, una oración afirmativa. Some sería como decir algunos o algunas. En este caso la oración dice, there are some chairs in the kitchen. Me está diciendo que hay algunas sillas en la cocina. Eh, para ser negativas tengo dos formas. Una es, there are no. 
igual que aquí, there is no. Y puedo usar there aren't any. El any solo en negativas. Para hacer oraciones negativas tengo estas dos opciones. Decir no y aren't any. Right? Mm, any questions so far? ¿Tienen preguntas hasta acá? No questions? Ok, so we're going to practice here. Vamos a practicar con este ejercicio. The use of there is and there are. So we're going to complete with is, are, or aren't. Esta, esta imagen es solo como de referencia. Es, no es que se van a basar en esto para contestar. Es solo adorno. Para no ponerle el muy cuadro con letras, le puse esto. So uh, we... We're going to complete using is or are or aren't. En este caso lo tengo contractado is. Vamos a ir practicando here. In Roger's house, there's a big living room. There are two bedrooms. Entonces, ¿qué falta aquí? Si dice there are two bedrooms and two bathrooms. Is, are or aren't? Are. 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 Excellent. Are. Entonces, aquí me falta are. I'm going to say there are two bedrooms and two bathrooms. Y así van a ir uh, completando en su cuaderno. Solo vayan completando lo que iría en los espacios en blanco. No es necesario que, que escriban todo el párrafo. Solo van a ir poniendo los espacios. Como el primer renglón is, después are y así sucesivamente.
Okay, finished? Finish. 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 Okay, in the first one, let's start. In Roger's house, there is a big living room. There are two bedrooms and two bathrooms. There. There is. There, there is. is no yard. Uh -huh. is. Porque la palabra patio o jardín está en singular. Entonces, there is. Mm -hmm. There is no yard, but there. Yeah. A balcony, if. but there is, there a is a balcony. balcony. He has a lot of books, so there are, 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 are places in the living room. Are, and bedrooms, there aren't, aren't any chairs in the kitchen, but there is. There is yes. a, big table a big table with chairs in the dining room. There in the, is no there is stove. No stove. Is uh -huh. There is no stove in the kitchen, but there is, is. There is some a small is. A small microwave oven. There are there are there are two televisions in Roger's house. There are Roger's house. There is one television. There is one one television in the living room. In the living room and there. There is, there is on, on television yeah. in the bedroom. Excellent job. Now, taking into account this example, can you write a short paragraph about your house? Un párrafo corto de unas cinco líneas, no así de grande, para acerca de su casa. So you can say, in my house, in my house, there are three bedrooms. There, um, there aren't televisions in the bedrooms, for example. Y así, hacer como un, unas cinco líneas acerca de su casa, usando there is, there are, there is no, there are no, or there aren't, like that. A short paragraph.
Okay, do we have volunteers to share the paragraph? Volunteers to share the paragraph? Volunteers to read? Um, me. Okay, let's um, go ahead. Me. Hola. Okay, I'm sorry. Se me fue la conexión. So, can you start again, please? Podría empezar otra vez, por favor. Okay. In my house, there are three rooms, a kitchen, a washing machine, two laundry room, a table for child, two computer, and a motorcycle. Finish. Okay, thank you so much, Anna. You did a very nice job. Thank you for your participation. Any other volunteer? Yo. Okay, Alejandro. In my house, there are six rooms. There are six bedrooms. There is a, there is a kitchen. There are a big yard, but there is now a pool. There is a television in the living room, and there is a sofa in front. Okay, very well done. Excellent job. So just remember, there is a yard, and that's it. Excellent. Uh, any other volunteer? Me, teacher. Okay, thank you, Marta. In my house, there are two bedrooms. There are not three bedrooms. There is a living room, a bathroom, but there is no kitchen yet. Excellent. You did a very nice job. Another volunteer? Me. Berenice. Okay, Berenice. <laughs> In my apartment, there is a small, a small living room. There is two bedrooms and one bathroom. There are no yard. There is a small, a small kitchen. Okay, well done. Excellent, thank you so much. Anybody else want to participate? Evelyn levantó la mano. <laughs> okay, Evelyn. In my house, there are six bedrooms. There are two kitchen. There is no garage. There is big jar. There are three television. There is no swimming pool. Okay, very nice job. Thank you so much. You did it excellent. Another volunteer? Okay, um, so we're going to move on and continue with this. Um, to finish with the platform in the section number two, you have our reading about two spatial houses. And that's the last part. Let me see if I can get there. Really quick. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. 
Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay, this is it about the reading. Uh, so this is basically the last thing that you have in the platform in the section number two. And after that, you can um, answer about the knowledge check, but I don't know if you find any vocabulary here that's going to be like difficult for you. No sé si encontraron vocabulario nuevo en esta lectura. So, eso es básicamente la, la última parte de la sección número dos. Y luego tienen un ejercicio acerca de esa lectura. What is the mean porch? Ok, porch es, es, like, um, es como esta partecita de enfrente. Es como una, no, no es una terraza ni tampoco un pasillo, pero a esta partecita de enfrente se le dice porch. Como un es corredor. Que, como un corredorcito de enfrente, ajá, donde puede salir, sentarse. Eso es muy común en las casas de por allá. Aquí no, 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 creo que no. Tal vez en el campo, no sé. Ay, qué bulla se está así. In the neighbors, neighbors, creo. Neighbors, uh, neighbors mm -hmm. son vecinos. Vecinos, neighbors. Ah, acá está, neighbors. Mm -hmm. Vecinos, neighbors. Any other? Yo tengo una duda con, con tú en la parte de, de los vecinos. Es usado como decir muy o tan, no estoy seguro. ¿En cuál? Eh, al final. Ah, too. Uh -huh. Está too colorful, demasiado o muy colorido. Ajá. So, eh, esto, ah, okay. ajá, muy colorido o demasiado. Um, el too también significa también. <laughs> Significa también, pero so, si va a usar un, un um, adjetivo, esto es como para decir demasiado y luego el adjetivo. Uh -huh. O muy y luego el adjetivo. Ok, gracias. Uh -huh. You're welcome. Any other question? Uh, wood burning. Ah, wood burning stove es una... Estufa de leña o una cocina de leña. Wood es madera. Madera. Eso es lo que conocemos acá como leña, ¿verdad? Wood burning stove es una cocina de leña o una estufa de leña. Que funciona con, no con gas, sino que con leña. Any other? Most people. People es persona. Most people, most. Uh -huh. most people, cuando decimos most people, sería un equivalente en español a decir la mayoría de personas. La mayoría de personas, most people. Most people. Uh 
Yes. Any other question? Teacher, quiet organ, algo así se dice. Uh, sí, ese es el nombre de estas como chocitas, así se le mm. llama. Thank you. Okay. So after you finish uh, reading, you have to complete the exercise about it. And then, then we finish the section number two. And we can move on to section number three. But before moving on that section, we're going to make a, a quick review about uh, what we studied there is that are and the uses of some and any. Para terminar la sección 2, vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de ver con el there is, there are. So, vamos a estar usando también el some. Some lo vamos a usar en oraciones afirmativas. Es como decir algunos o algunas. Eh, um, y any o no, para hacer oraciones negativas tenemos estas dos opciones. There are no. O oh, there is no. También podemos usar there aren't any. So, tenemos estas opciones para hacer oraciones negativas. Y acuérdense que some solo va a ir en afirmativas. Y significa, es como decir algunos o algunas. Any lo vamos a usar solo en negativas. Ok, now with this we're going to complete this exercise. The instructions, it says, look at the pictures of Linda's apartment and complete the sentences and then practice with a partner. So we're just going to complete the sentences. Uh, for example, the number one, it says dresser in the bedroom. Do you remember what dresser means? Get a dresser. What does dresser mean? What is the meaning of dresser? Vestidos. Mm. Vestidor. Mm. Como guardar ropa. Era, era un mueblecito para guardar ropa, creo. Ajá, lo que conocemos. Como con gavetero. Como gavetero. Pero. Exacto. That is dresser. Ese es el dresser, es un gavetero. So, um, if you see the bedroom, no hay, ¿verdad? Entonces tenemos, there is no dresser in the bedroom. Number two, chairs in the kitchen. ¿Cómo completaríamos ahí viendo la picture? Y dice chairs in the kitchen. They are some. They are. Ajá, pueden Three. escribir solo they there are some o there are. And that's okay. Three. También le pueden poner el número. Entonces, haciendo, ten, pueden poner, there are three chairs in the kitchen, o there are some chairs in the kitchen, o simplemente there are chairs in the kitchen. Tienen esas tres opciones ahí, cualquiera de las tres correctas. Ok, ya que ya hicimos los primeros dos ejemplos, lo voy a dejar que completen las demás, del 3 al 8. In your notebook. Reventando cohetes aquí. They is. They there is television. Que ve in in the living room. Living room. The, there, there, there is, there is refrigerator. We,
Finished, finished. Okay. All right. Perfect. Let's check number three. Yeah, okay, I mean, there is. There is a TV in the living room. Okay, I heard there, there is a TV in the living room, and it's okay. Perfect. Uh, number four. There is no. Or there is no. There is no. Good job. And number five. There aren't are any rooms any. on the floor. That's a good question. That's a good answer. Uh, number six. They, they aren't any curtains. Curtains. Okay, perfect. Window. You can write there aren't any curtains on the window, or there are no curtains on the window, and it is correct. And number seven. There is. There is. There is. There is. There is. There is. There is a mirror mm. in the bedroom. Okay. Uh, number eight. They there aren't. There aren't. There aren't. There aren't. There aren't. There aren't. No books. No books. Book. No book in, in, the, in the bookcase. In the bookcase. Okay. So those are. Okay. Yes. The answers that I heard, there are some possibilities and they are okay. Uh, so. You can check your answers here. Aquí pueden chequear. Uh, number one, we have two possibilities. Teníamos dos posibilidades. There is no dresser in, in the, the bedroom, bedroom or there isn't a dresser in the bedroom. For number two, we had uh, there are some chairs in the kitchen. Number three, there is a TV in the living room. Number four, there isn't a refrigerator. Oh, podían haber puesto there is no refrigerator and it's okay. Number five, there aren't any rugs on the floor. Oh, there are no rugs on the floor. Number six, there aren't any curtains on the windows or there are no curtains in the window. So you have those two possibilities. And number seven, there is a mirror in the bedroom. And finally, number eight, there aren't any books in the bookcase. And uh, the other possibility is there are no books in the bookcase. So uh, you did a very nice job with this exercise. So creo que ya les va quedando como un poco más claro este tema, ¿verdad? Lo, lo empezamos a ver ayer y fue así como que es. Me dijeron que lo sentían un poquito like difficult. Uh, so we're going to continue practicing. And uh, that was the end of section number two. In section number three, we're going to uh, continue practicing the simple present, but we're going to um, study a different topic. In this case, we have vocabulary about jobs and activities so we're going to watch the video if it is possible we still have time so let me get the video for you no it's not it's english Okay, I think it's loading. It's a little slow. Okay, here we are in section number three. So we're going to watch the first video. And this is the vocabulary that we're going to be using. Hi, everyone. In this class, you'll learn 
vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, she's a flight attendant. Six, he's a musician. Seven, she's a singer. Eight, she's a judge. Nine, he's a police officer. Ten, he's a lawyer. Eleven, he's a cook. He's a chef. Twelve, he's a waiter. Thirteen, she's a waitress. Fourteen, he's a salesperson. Fifteen, she's a cashier. Sixteen, she's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money. Works at night. Writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples, and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so do you have any question about the vocabulary or this video in, in, in a particular? Hotel. Activities. No? No questions about the vocabulary that we used in this video? Hundreds. Hand Money. Okay, in this case, it's manipula, manipular, that is handle. Handles money is manipulan dinero. Mm -hmm. Any other? No? Sit and right. die. Eh, sit es el verbo de estar sentado. Ahí detiene ese porque se está refiriendo a una tercera persona. Se está sentado todo el día. Sits all day. Okay. And the opposite, el opuesto es stand. Stands all day, es, está de pie todo el día. Uh -huh. uh, any other question? Write is escribir. Yeah. Write ticket. Write ticket. Ajá. Es, eso se refiere a que ponen multa, sí, ¿verdad? Write ticket. Ponemos. For example, you can say a police officer works in the street and writes ticket. Ticket. Mm -hmm. Yeah. 
Okay. Okay, so that is the vocabulary that we're going to be using in this unit. Vamos a estar hablando de profesiones, ocupaciones, las actividades que hacen y vamos a continuar usando el simple present, practicando y repasando lo que ya hemos visto. So, I don't want to take more time of you, so uh, let's go to bed and sleep well. See you tomorrow. See you, teacher. See you. Bye-bye. Bye, teacher. 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 Bye,